师弟，金大哥，你还来干什么？别让我来照看你，我又不是小孩子，不要你们照看。师弟，不管你怎么想，烈日做的一切。都是为了你，我不相信。若他真如你所说，他所做的一切都是为了我，他为什么不告诉我真相？难道我和秦王相比，他可以信赖秦王吗？难道他不知道我是什么样的人吗？大师兄，你入秦宫一年多，难道真的只是为了保护师妹吗？什么意思？你有机会能够接近师妹，那就有机会能够接近嬴政。你忘了师父对我们的教诲吗？你为什么不杀了他？我试过。你试过，但是没有成功。你想告诉我这个是吗？你到底想说什么？你进了秦国，也变成了秦王的爪牙。说中了是不是？师弟，我不与你争辩。你现在已经失去理智了。失去理智又怎么样？至少我还知道我是谁。我绝不可能与那暴君秦王共处一室而不为民除害。就算我杀了嬴政又能如何？烈日怎么办？嬴政死了，我被抓了，他一个人能出得了王宫吗？更何况还有还有什么？还有什么？和嬴政的孩子是不是？他舍不得那个孩子是不是？你，师弟，现在的你已经背离了师父当初对你的期望。我希望你能冷静下来，好好想想。听好了，背叛故国和师傅的，是你和丽儿，而不是我。出击！出击！你有什么气，就撒在我身上吧。我知道你现在心里很痛苦，但是韩大哥他没有做错什么。连你也站他那边吗？师弟，你冷静点，我们好好谈谈。我们没什么好谈的。你要做秦国的走狗，你就去吧。从此以后，我们不再称兄道弟。姐姐，为什么要这么折磨金大哥？难道他们不相爱吗？如果相爱的话，为什么不能好好的在一起？兰儿姑娘，很多事情不像你想象的那么简单。如果相爱就能在一起，天底下就不会有那么多旷男怨女，也不会有那么多分分合合了。说到底，他们俩的事
还得靠他们自己解决。我们只能干着急。这么多人守昭德宫，竟让一个手无寸铁的夫人就这么离开！我大秦王宫，竟是任何人想来就来，想走就走。果然要这些蠢货做什么？李忠，在。去把那些工人给我拖出来打死！诺。赵高，啊，在。去把永相的侍女给我拖出来处以杖刑。若是无人能说出厉夫人的下落，全部处死，一个不留。微臣遵命。报。禀报大王，厉夫人回来了。令人私自出宫，引起宫中骚乱，向大王赔罪。来人，在。李夫人擅自出宫，触犯律法，即刻关入大牢。要是想知道青姑娘受的罪到底是什么滋味，本官也可以让你尝一尝。你有什么冲我来？出宫是我一个人的事情，跟青儿无关。你要再敢动他一根汗毛，你试试。进了永相的人，从来没有全手全脚的离开过。厉夫人要是迫不及待的话。本官倒可以先给你一些甜头。来人，肉刑伺候！你们别碰夫人，放开夫人！青儿，青儿，青儿。
把人命你用刑了吗？这微臣也是以永相律法行事，还不快撤下！诺，撤下！来人，全撤下！是是。寡人与厉夫人说几句话，你们都退下。诺。现在你可以告诉寡人，为什么私自出宫了、啊？大王应该知道，入宫前，我一直都过着自由自在。想去哪儿就去哪儿的生活，但是入宫后，我不能上街随便去玩，不能去西边练剑。对于我这种习惯于舞刀弄剑的人来讲，宫里的生活实在是太苦闷。你说你私自出宫，就是为了出去玩？你去了哪里？一个人到处走走，没去什么特别的地方。跟谁一起？没有人。周德公戒备森严，你是怎么一个人出宫的？当真没有人暗中帮你吗？我从小习武练剑，只要我想出去。那还不可以放胆试试吗？好，就算你出得了寝殿，从内宫到外宫，这一路皆有人把守，你一个人，你怎么通过重重宫门的？你是不是早就图谋出宫了？为什么非得选择这个时候？为什么不在怀着天明的时候就出宫？因为我怕会动了太急。那现在呢？你把这儿当客栈吗？你想来就来，想走就走。你是不是以为，即便被寡人逮住，寡人也不会罚你，是吗？我没有那么自傲。对于大王的种种指控苛责，我无从申辩。如若大王想要惩罚我，那我甘愿受罚。既然知道要受罚，为什么还要回来？因为我有天命。我从出宫开始，就没有打算不回来。你想去哪儿玩？你可以告诉寡人。你到现在还不肯正眼看我吗？是寡人低估了你的能力。从今以后，寡人要整治一下我的王宫，严加布控昭德宫的进出。要是不予惩戒，寡人难立后宫之位。赵高，臣在。把夫人押去大牢，好好反省。没有寡人的允许。任何人不得用刑。诺。来人，将厉夫人押下去。是。是。静儿，静儿，静儿，静儿。
庆儿，对不起，都是我的错。夫人，您千万不能那么说，是青儿的错，是青儿没照顾好您。青儿，是我自己私自出宫，这怎么能怪你呢？青儿愿意为夫人做任何事情。夫人，您没受苦吧？我回来了，不会再让你受苦了。金大哥，你……我没事，你让我一个人静一静。你你一天没吃饭了，要不然我给你做点东西吃。我不饿，你吃吧。大哥，要不然你陪我去练剑吧。练剑？是啊，练剑不仅可以强身健体，还可以让人忘却烦恼，专注一心。你现在这个样子最适合练剑了。强身健体，剑道。练剑有什么意义啊？我练了十几年的剑，别说报师仇、筹壮志了，我连我心爱的人都保护不了。你自己去练吧。那要不然你陪我去集市吧？你知道吗？我刚刚在集市上看到一对鸟，我不去，你去吧。哎呀，走吧，我一个人去多闷啊！哎呀，走吧，走吧，你陪我去吧，走。说不去就不去。兰儿，对不起，我知道你是一片好心，但我现在真的没有心情做这些，就让我一个人吧。没吃饭呢，用点力气。是。中常侍大人，什么事儿啊？慌里慌张的。大人，奴才依照您的指示查阅了前几日工人与侍卫的告假名单，发现竟然有上回威利夫人寻回公子的那位韩侍卫。你说什么？厉夫人离宫五日，韩侍卫就在厉夫人离宫的前一日便告假还乡，至今还没有回宫。嗯，哼，有点意思。天下无巧合，凡事皆因果。韩侍卫告假，偏偏赶上厉夫人离宫，这里边不可能没有关联。你快去查一查韩侍卫入宫时的背景。是。哼，这回我就不信抓不住你们的把柄。韩深，你违反秦公公规，依令即刻抓捕归案。来人，把他给我拿下！是是。带走。走。中常侍求见。
参见大王。微臣贸然求见，只因方才刚刚抓到协助厉夫人擅自出宫的叛贼。叛贼？正是，请大王容微臣传此贼上殿对质。让他进来。来呀，押上来。寒身，大王，微臣已查证，李夫人离宫前的一日，这韩侍卫便告假还乡。韩侍卫当初入宫之时，在名册上登记的籍贯，便是魏国濮阳。这咸阳距濮阳，外马来回也需要十数日，更何况还要省亲慰老。可是这韩深，仅仅五日便返回宫中，因此微臣断定，这韩深根本没有回乡省亲，而是去了其他什么地方。韩深，大王在上，你还不速速从实招来？中常侍，即便韩侍卫隐瞒他出宫之事。但这并不代表，他与厉夫人出宫之事有所关联。大王，恕臣斗胆，妄自猜测。我咸阳王宫守备森严，厉夫人断不可能独自离宫，一定是有人暗中协助，而这个人一定就是韩深。他胆敢在咸阳重地王宫内廷。公然违抗我大秦律法公规，他的所作所为不仅仅是携带嫔妃出宫，明摆着是威吓大王的安危，视我功成护卫于无物。此等万恶之徒，微臣怎敢不深究追查？大王，中常侍言论虽是猜测，但是不无道理。不如问问韩侍卫，看看他跟厉夫人出宫。有没有什么干系？韩深，你有何话要说？上次天明公子失踪，这韩深便斗胆以性命相保，要求大王彻查南宫。事后，大王说要赏他，他便说要告假还乡。然而如今他的行踪却与事实不符，必定是有所隐瞒。既然他不愿说，微臣谏言，应该立即出一极刑，以正我大秦律法。进来后宫平安无事吧。要说到这儿，孙媳确实有一事不得不向祖太后禀告。什么事啊？前些日，厉夫人趁大王离开咸阳，私自离宫，中常侍把服侍厉夫人的一帮工人直接打入了永巷，严刑拷打，闹得昭德宫是满城风雨。大王接获通报，赶回之后。派虎奔军在咸阳城外大举搜查。哎，竟有这样的事！是啊，大王愤怒。结果，哎，那个厉夫人像没事人似的，骑个马悠哉悠哉的赶回来了。祖太后，您知道吗？一帮工人侍卫，差点因为她掉了脑袋呀。这厉夫人。好歹也是坐论妇里的一品妃嫔，行事怎么如此狂悖不道？祖太后说的是，结果，大王不过就是先将她关押在永巷，连半点责罚都没有。依孙媳看，估计等风头一过，就会让那个厉夫人又悠哉悠哉的回宫了。祖太后
，孙熙实在是为王宫的守卫担忧啊。如果所有人都像厉夫人那样随随便便进出王宫，那谁还把我们王宫的安危放在心上啊？祖太后，您别伤了身子。哀家如何能不动气？还好，若儿，你把此事告诉了哀家。这么大一个后宫，竟然出了这等事情。我远居华阳宫，图的是清静。这帮小辈，倒是不把哀家放眼里了。我要再不出手整治，传了出去，天下人还真以为大秦后宫毫无宫规，这岂不辱没了我大秦颜面？祖太后英明。你要是再不说，寡人就将你关入大牢，与厉夫人对峙。什么？厉夫人在大牢？他触犯宫规，擅自离宫。寡人若不罚他，岂不让天下人笑话？大王，其实是微臣劫持了厉夫人。微臣对厉夫人起了歹心，于是将她强行挟持出宫。然夫人武功高强，中途失计逃脱。大王，厉夫人未对你说出真相，是厉夫人人心宽厚，不想加害于我。真是如此吗？厉夫人和你素无来往，何必要袒护你？微臣并不清楚，但此事确实是因微臣而起，和厉夫人无关。韩深，你以为现在说出来，就不是死路一条了吗？你既然知道事已至此，为何还要回来？微臣冒险回宫，是想图个侥幸。因为微臣犯下此事，却有后悔之心。秦公心腹优厚，微臣确实不应该做出此事。大王，此事和厉夫人无关，请大王降罪于我。大王，此事全无道理呀、啊，请大王明察，莫听此人胡言乱语。闭嘴！将韩深关入大牢，我要他亲口和厉夫人对峙。别过来！都别动手。风仪，大王有令，不能对厉夫人施刑。你紧张什么呢？我凤仪又没将咱们大秦的那套肉刑拿出来吓唬人，不过是奉了华阳祖太后之命，来给厉夫人教教后宫的规矩。那这事你得等等，这事我已经禀报了大王，大王一会儿就到。小兄弟，你就当没看见就行了。给我把这两个丫头的头发给割了。是，我看你们谁敢过来。住手！你们在干什么？谁允许你们在这里撒泼？禀微微大人，小人也试图阻拦他们，可他们说是奉了华阳太后之命，小人也不敢。还杵在这干什么？滚！诺。华阳宫这帮工人，越来越无法无天了。夫人这几日。反省够了吗？寡人再问你一次，到底是谁协助你出宫的？我已经跟大王说明了，确实是我一人出口。前几日你出返秦宫，过于劳累，随意搪塞理由，寡人不追查，是对你的厚爱。然眼下韩氏卫已对寡人自首，说是他强行挟持你出宫，这次你怎么说？来人，把韩氏卫带上来。大王，罪犯韩深带到。
你们两个其中有一个人在说谎，是谁？是谁在说谎？一个小小的内宫侍卫，你为何要如此袒护他？大王若不信我，就将我治罪；大王若信我，就别再深究。大王，李夫人是被我私自拐带出宫的，她并没有出宫的意思，请大王降罪于我，韩神烂命一条。任由大王处置。我要是现在承认韩深是我大师兄，会不会反倒害了他？大师兄，你怎么这么傻？为什么要回来？好，既然这样，寡人就当是夫人骗了。如今韩侍卫。就以挟持后宫嫔妃为罪。来人，臣在。把夫人关进后宫禁闭。没有寡人的允许，任何人不得探视。遵命。夫人，请。臣在。韩神触犯秦律公规，该怎么处置就怎么处置。诺，臣遵命。即便得不到他的回应，也没关系，只要能够静静的守护在他身边，就足够。我希望你能够更加珍惜自己，而不是只考虑别人。尤其是在你有危难的时候，一定不要把自己的后路给断了。你要记住，你随时可以向我求援，我就在你身边。大师兄，你怎么这么傻呀？我做的错事，让我一个人来承担就好。现在这样，我该怎么办呀？啊！韩侍卫呀，韩侍卫，真没有想到你与厉夫人之间的故事是如此的精彩绝伦、曲折离奇。你有所不知，那日厉夫人独自一人骑马回宫时，英姿飒爽的模样，怎么看都不像受人挟持那般惊恐无措。原来这里面……还有我们不知道的内情啊，韩慎，你还算有些骨气。不过，你以为你不出声，我就猜不到你的心思吗？你是不是要与厉夫人一同私奔呢？嗯，否则你不可能如此死心塌地的又追了回来。天涯何处无芳草，李夫人确实美色过人。不过，单单为了一个女人，你大胆的东西！韩深，我告诉你，我让你生便是给你面子。你已经触犯了秦律公规，罪行确凿，今天就别想活着出去。来人，在，给我打，给我狠狠的打！
，你们都先退下吧。青儿，我有件事想让你帮我。夫人，您尽管吩咐，青儿去做。我必须要去见韩侍卫一面。夫人，您好不容易从大牢里出来，您要去，这太危险了。青儿，你听我说，现在房外守卫非常森严，如果没有你的帮忙，我真的很难离开。但是如果他死了，那我一辈子都无法安心。我知道这会让你很为难，但是我左思右想，实在想不出别的法子来了。恕青儿多嘴，青儿想问，夫人您和韩侍卫到底是什么关系？上次夫人出去，是不是就和他一起？青儿，我和韩侍卫的关系，不像外人说的那样。我有一天一定会跟你说明白的。韩侍卫他真的是个很好的人，我不能让他白白送死。夫人，青儿出身贫寒，地位卑微，可是到夫人身边。夫人却待青儿极好，青儿真希望一辈子能够侍奉着夫人。无论夫人想要青儿做什么，青儿一定拼了命的去做。可是，可是，可是青儿害怕，青儿不希望夫人您再身处险境了。青儿，我知道我上次私自出宫。已经连累到你了，但是这次，无论发生什么事，我都不会离开了，我一定会保护你。拜托，你就帮我这次忙吧。青儿去做。本宫累了，下去吧。夫人，您早些休息，奴婢告退。嗯、家主，大人有何事？夫人睡了吗？夫人已经睡下了。你走吧。大王，微臣昨夜在大牢，已经仔仔细细的盘问过韩侍卫了，从头至尾，他都坚持说是自己掳走了厉夫人，表明厉夫人是无辜的。微臣就不明白了，既然厉夫人是被掳走的，那这韩侍卫便是万恶之徒，为何厉夫人回宫之时，没有马上向大王表明此事？若是说厉夫人在宫外受到了什么难言的委屈，回宫之后一时不愿提及，那也便罢了。但是当厉夫人知道韩侍卫已然被我们缉拿，仍然没有站出来为自己伸冤，这可就违背常理了。若是说厉夫人对待任何人，都是宽容为怀，不计得失，那也太说不通了。毕竟那是挟持过他的恶徒啊。这孤男寡女有违伦常，在外同宿同寝多日，难道厉夫人不想站出来为自己的贞洁辩白吗？除非他们之间本就有着不可告人的关系。你们聊什么呢？大王，既然来了，就别走了
，你到现在还在为着那个男人着想，为了他，就算牺牲自己也无所谓，是吗？大王，事已至此，还不够明显吗？这姓韩的根本就不可能是厉夫人的师兄。以微臣之见，还是请蒙将军收手，免得又伤及一条性命。